ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಕೊರತೆ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಚಯ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತೇಜಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜಕ ಕ್ರಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಈ ಉತ್ತೇಜಕ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಉತ್ತೇಜಕ ಕ್ರಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉತ್ತೇಜಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿತು ಅಥವಾ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಇದು ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಖಜಾನೆ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖಜಾನೆ ನೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೇ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಚಯ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಖರ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟಾಣಿಕನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮವೇ ಈ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಧಿಕ ಇರ್ತವೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗ್ತದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ 
ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಧಿಕವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಒಂದು ದೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಜನರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಬಡತನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಸತಿ ಸೌ ವಸತಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ದೇಶವು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಖಜಾನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಈ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಆ ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬಹುದು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೇನು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಎಂದರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ನಿಗದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತರ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನವೇ ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿದೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಣ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಖರ್ಚು ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಎನ್ನುವುದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಟಾನಿಕನ್ನು ನೀಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವೃದ್ಧಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕೊರತೆ ವಿಧಾ ವಿಧಗಳು ಈ ಕೊರತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆದಾಯಗಳು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೂರು ಕೋಟಿಗಳಿರ್ತದೆ
ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ರಸೀದಿಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುವ ರಸೀದಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳಿಂದ ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಮೈನಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಸೊತ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲಾದಂತಹ ಅನುದಾನಗಳು ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸ್ ಹಣಗಳಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಹಣಗಳಿಸಿದ ಕೊರತೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ಪದ್ಧತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಭ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪುವಂತೆ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತೇಜನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಆ ವಿದೇಶಿ ಆ ಸ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಹುದೇ ಸಾಲ ಅಂತಹದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಳವಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಹಣದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಗೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎನಿವೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಆಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಗದು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಇದು ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯುದ್ಧದಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೊರ ಕೊರತೆ ಧನವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೈನಾ ಹಾಗೂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ ಅತ್ಯಂತ ದಮನೀಯವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಗಳು ಕೊರತೆ ಧನವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾನಿಕನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಏನು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತೆರಿಗೆ ಆ ಮೂಲಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಪಡೆದಂತಹ ಮೂಲಗಳು ಏನು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ದರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆಯೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇದು ಏನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾ
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಆದಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹಣದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯೋತ್ಪಾದಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಿಗಾಗುತ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಲ್ಲೇ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ವೆಪನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಏನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಖಜ್ ಖಜಾನೆ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವಂತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಏನು ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣದುಬ್ಬರ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಈ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬಹುದು ಈ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ರವರು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ರವರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಏನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಗ್ ದ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ವೆಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿಸಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತವೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗ ವಿವಿಧ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಹನೆ ಪಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ ವೇರ್ ಆ ಏನು ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬಹುದು ಮುಂದೆನದಾಗಿ ಈ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅರಿವಾಗ್ತದೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಮಿತವಾದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಓದಿಸಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಪೀಡಿತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೋಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಆ ದೇಶವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವೆಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಕೊರತೆ ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂದು ಏನು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಬಾ ಆಯ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಹಂಗ ಹಂಗ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತ